ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സംസ് ആൻഡ് ഏരിയാസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സമ്മിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമ്മ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതും ഏരിയയും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് സമ്മും ഏരിയയും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഫോമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റ ഡി ഈക്വൾ ടു സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ വി എ ഡെൽറ്റ ടി എ ആണ് വെൻ ദ വെലോസിറ്റി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി എ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഇൻ ടെവർ ടി ടി ഐ മൈനസ് വൺ ടി ഐ ഓക്കെ ഈ ഡെൽറ്റ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമേഷൻ ഐ കോ ടു വൺ ടു എൻ വി എ ഡെൽറ്റ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇൻ്റർവൽ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇൻ്റർവൽ അതായത് ടി റൺസ് ഫ്രം എ ടു ബി ടി എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ എൻ ദിസ് ഇൻ്റർവൽ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എൻ സ്മോളർ ഇൻ്റർവൽ അതായത് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിനെ നമ്മൾ എൻ സ്മോളർ ഇൻ്റർവൽ ആക്കി മാറ്റും സോ ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ എ ബി ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും എക്ക് ടി നോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ടി വൺ ഉണ്ടാവും ടി ടു ഉണ്ടാവും ടി ത്രീ ഉണ്ടാവും എക്സെട്ര ടി എൻ ഇക്കോ ടു ഈ ലാസ്റ്റ് ബീനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ടി എൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് സബ് ഇൻ്റർവൽ ഇൻ്റർവലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇക്കോൾ ടു ടി നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടി വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സെട്ര ലെസ് ദാൻ ടി എൻ ഇക്കോൾ ടു ബി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ വൺ ടു ഫൈവിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് അതിന് വൺ ടു ടു ത്രീ ഫോർ അതാണ് ആ ലെസ് ദാൻ എന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ വൺ ലെസ് ദാൻ ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ജനറലി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എ എ ടു ബീനെ ടി എ ഇക്വൾ ടു ടി നോട്ട് ലെസ് ആൻ ടി വൺ ലെസ് ആൻ എസെട്ര ലെസ് ആൻ ടി എൻ ഇക്വൾ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഐത്ത് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടി ഐ മൈനസ് വൺ ടി എ ആയിരിക്കും അതായത് ടി നോട്ട് എ ഇക്വൾ ടു ടി നോട്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ ടി വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ടി ടു ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവൽ എന്താണ് ടി വൺ ടു ടി നോട്ട് ടു ടി വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ടി ടു ആണ് തേർഡ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ടി ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഐത്ത് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഐ മൈനസ് വൺ ടി ഐ വരും ആൻഡ് ഓരോ ഇൻ്റർവലിലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും വാലോസിറ്റി വാല്യൂ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും വി ഐ ഓൺ ദിസ് ഇൻ്റർവൽ ഓക്കെ ദി ഫോം വി ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താണ് കേട്ടോ ടി നോട്ട് മുതൽ ടി ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ഇൻട്രവൽ എ ബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഈ ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്തായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടി ഐ മൈനസ് ടി ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് ആ ഒരു എന്താണ് ടി ഐയും ടി ഐയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് ടി ഐ മൈനസ് ടി ഐ മൈനസ് വൺ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഡെൽറ്റ ടി ഐ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടി വൺ മൈനസ് ടി നോട്ട് ഡെൽറ്റ ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതായത് ഈ ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ ടി വണ്ണിൻ്റെയും ടി ടുവിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടി ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ത്രീ ഡെൽറ്റ ടി ഫോർ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി ഫൈവ് 
എന്താണ് വി വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ വി എൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എൻ ആണ് അതായത് ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സമ്മേഷൻ ഐ കോൾ ടു വൺ ടു എൻ വി ഐ ഡെൽറ്റ ടി ഐ ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് അല്ലേ അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെതും നമ്മളിങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ബേസ് എടുക്കും പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ബേസ് എടുക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് വി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് എന്താ നോക്കാം ദി ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓൺ ദി ഇൻറ്റർവെൽ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബി ഈസ് ഡിഫൈൻ ടു ബി ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജൺ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്രാഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദി എക്സ് ആക്സസ് ആൻഡ് ദി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ബി അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഫ്രം എ മുതൽ ബി വരെ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബിയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ഇത് ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എ ബിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസിൻ്റെ പോർഷനും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു റീജിയണെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് of a function f1 closed interval ab is defined to be the area of the region in the plane enclosed by the graph y equal to f of x that is the e graph in the e or portion pinna the x axis x axis pinna verunathu from x equal to line x equal to a to x equal to b a vertical line അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കേ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഫങ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓൺ ദി ഇൻറ്റർവെൽ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബി ഈസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഈഫ് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബി ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ ഇൻറ്റർവെൽ കോൾഡ് സബ് ഇൻറ്റർവെൽ വിത്ത് ജി കോൺസെൻറ്റ് ഓൺ ഈച്ച് പാർട്ട് അതായത് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഇൻറ്റർവെൽ ആക്കി മാറ്റുക അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക ആ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻറ്റർവെലിനെയും നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സബ് ഇൻറ്റർവെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറലി നേരത്തെ നമ്മൾ ടി വെച്ചിട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വെച്ചിട്ട് പറയാം അതായത് എ ഇക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സെട്ര ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ ഇക്വൽ ടു ബി അതായത് എനെയും ബിനെയും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് ആയിട്ടും ബി ഇക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ആയിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇൻറ്റർവലിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ ഓരോ ഇൻറ്റർവലിലും നമുക്ക് തരുന്ന വാല്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിലെ ഓരോ സബ് ഇൻറ്റർവെൽസിലും നമുക്ക് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് The graph of a second step function on closed interval a b with n equal to 3. Okay, so n equal to 3 is equal to x0, x1, x2, x3. x0 is equal to x3, x3 is equal to b. So, here we have the function of value x0 to x1 value. x1 to x2 value is equal to x2 to x3 value. Okay, so here we have the function of step function of graph. Now, we have the question of the graph. ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ക്ലോസ
അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ ഇവിടെയും അതേപോലെ വൺ ടു ത്രീ വരെ കൊടുത്തു ഇനി ടു മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ വരും അവിടെ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടൂവിനും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഹോൾസ് ഒന്നും ഇടണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് വാല്യൂ വരിക ഇനി രണ്ടാമത്തത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഹോൾ ഇട്ടേൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മളവിടെ ഹോൾ ഇടുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷന് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മുടിയുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ലിമിറ്റിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടു പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ഫോർ വരെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ഫോറിനും ടു തന്നെയാണ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരയ്ക്കാം അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ഫോർ വരെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഇവിടെ ഹോൾ ഒന്നുമില്ല കാരണം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ഫോറിനും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നോക്കാം ദി ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയാസ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് കെ വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ കെ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ആൻഡ് കെ ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചതാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏരിയ അതായത് ഇതിനെങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ഇവിടെ എന്താ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ആണ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് നോട്ടിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിന് ഞാൻ കെ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു പ്ലസ് കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ അതായത് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് അത് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ എടുത്തു അതിനെ മൊത്തം സം ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ഇസ് ദി സം ഓഫ് കെ വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ കെ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ആൻഡ് കെ ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫ്രം എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ ടു എക്സ് ഐ വിത്ത് ഹൈറ്റ് കെ ഐ ഈസ് ഡെൽറ്റ കെ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ കെ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഏരിയ ആണ് കെ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഇതിന് ഞാൻ കെ വൺ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ അതിന് ജനറലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫ്രം എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ ടു എക്സ് ഐ അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ എന്ന് വിളിക്കാം സോറി എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഐ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ ടു എക്സ് ഐൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഐ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കെ ഐ ഇൻറ്റു കെ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഓരോ ഏരിയയും ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഏരിയയും ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും കെ വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ കെ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ കെ എൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് എൻ ഇതിനെ നമുക്ക്
എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതെന്താ വരിക വണ്ണ് വരും പിന്നെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ എന്ത് വരും ഫോർ മുതൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താ വരിക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് വണ്ണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു വണ്ണാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ നോക്കാം എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ടു ആണ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ടീഷൻ എക്സ് വൺ ഈക്വൾ ടു അതായത് എക്സ് നോട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ എക്സ് എക്സ് നോട്ട് ടു ആണ് എക്സ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയും എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും ആണ് ഞാൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ആർ ദി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റർവൽ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വണ്ണ് വരും ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും ഓക്കെ ഇനി കെ ഐസ് കെ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ത്രീ ടു ആണ് അപ്പോൾ കെ വൺ വൺ ആണ് കെ ടു ത്രീ ആണ് കെ ത്രീ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ വൺ ഈക്വൾ ടു വൺ കെ ടു ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആൻഡ് കെ ത്രീ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഇനി നമ്മളോട് ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ കെ ഐ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും കൊടുക്കുക കെ ഐ എന്താണ് കെ വൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക സമേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്ക് വണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കെ വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് കെ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ത്രീ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ ടു ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ ഇത് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം ഈ അടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്